اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا والله بريزرف مي فور رمضان اند سيف جارد رمضان فور مي اند اكسبت ات فروم مي سبحان الله بيوتيفول دوا This is a nice way. I can read things good here, inshallah. الحمد لله سنا ان شاء الله وی گوئنگ ٹو ریسائٹ سورۃ الکہف 18th چیپٹر اف دی ہولی قران الحمد لله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من نفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آزانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى بما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا وحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف 
ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا دمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من نغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسات مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من نسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكين فيها على النرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وادرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره وانا اكثر من كمالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت من الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا 
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خافية على أروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني أهم لكم عدف بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن نظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم نكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا 
قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من نمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقد فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه يجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن نمري ذلك تأويل ما لم تصط عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من نام وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من نبرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مثل الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت تعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم All is good. Recitation of Surah Al Kahf and reward us for every single letter that we recited. And make this recitation of the Holy Quran a means of our forgiveness. Inshallah. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, Man sa'ala Allah al-jannata salasa marratin, قالت الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة نبي كريم صلى الله عليه وسلم said that whoever asks Allah سبحانه وتعالى paradise three times whoever asks Allah paradise three times what do you think what happens what comes in your mind just try to imagine something now Whoever asks Allah, remember we're going to enter into the month of paradise. Ramadan is the month of paradise. 
because that is a month for sure we know that we're going to be forgiven as long as we do the justice with that month as long as we do the justice with the worship in that month that is why that month is the month of paradise as well and at the same time ramadan the month of ramadan can go against us as well is a very powerful statement i am saying the same month who can be the reason of our entry into the paradise the same month can push us and throw us into the hell fire as well i am saying with all the credibility how because nabi karim sallallahu alaihi wasallam once he was ascending on the pulpit remember the hadith of jibril so he said amin three time and it was asked why you said this ya rasulullah so he said jibril came to me and he made three duas that the one in whose presence my name is you know uh, you know subhanallah the, the 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 first one was that uh, the one who finds the parents the one who sees the parents the one who witnesses the parents and those parents are not becoming the reason of his forgiveness or the reason of his paradise may allah subhanahu wa taala may allah outcast him from his mercy may his nose be in dust and uh, nabi karim sallallahu alaihi wasallam said amen on this dua huh eh? and the and the in the same hadith it was made this this dua was made that uh, the person who enters into the month of ramadan and in that month he is unable to ask allah's forgiveness or that month is not able to send him into the paradise because he didn't engage himself in the worship of allah may his nose be in dust so that is why it's very important yes we make this dua allahumma balighna ramadan ya allah allow us to reach to the month of ramadan very good but we need to make sure when we enter into the month of ramadan we do everything which will help us to get closer to allah subhanahu wa ta'ala same applies with the quran as well quran is al quran hujjatun laka aw alayka nabi karim sallallahu alaihi wasallam said quran is either a witness you know in your favor or or it can be against you on the day of judgment quran how it will support us when we will recite it mashallah when we will listen it or when we will implement it mashallah all of us we are here because of our connection with the quran especially with surah al-kahf mashallah those who are watching this time as well so this quran will never forget this connection on the day of judgment this quran will come and make sure that it will intercede you inshallah and those who abandoned the quran so then this quran will you know will speak to allah on the day of judgment that ya allah while he was alive he had the opportunity to listen me he had the opportunity to recite me but he didn't so i'm begging you send him into the hell fire quran so it's very important my brothers and sisters that we understand the beautiful teachings of islam and then we try to implement as well we try to implement as well. so we ask allah subhanahu wa taala to make it is yes i was mentioning the hadith so nabi karim sallallahu alaihi wasallam said that man sa'ala allah al jannata salasa maratin whoever ask allah's paradise three times ya allah give me paradise ya allah give me paradise ya allah grant me paradise what happens tell me eh huh? yeah nabi karim sallallahu alaihi wasallam said whoever ask allah paradise three times paradise says to allah paradise says to allah ya allah allahumma adkhil hul janna ya allah admit him into the paradise ya allah admit him into paradise paradise speaks to allah subhanahu wa taala that he is asking me he is asking about me ya allah so answer him hear him respond to his invocation and then nabi karim sallallahu alaihi wasallam said woman is tajara min an nar salasa maratin qalat an nar allahumma ajirhu min an nar and whoever seeks refuge from the fire three times the fire says the hell fire says oh allah save him from the fire save him from the fire that is why 
it was the sunnah of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam that whenever he used to make dua, most of the time, most of the time, whenever he used to make the dua, he used to make the dua, he used to repeat that dua three times. He used to repeat the dua three times, always, most of the time. That is why after the farad salat, he used to say this astaghfirullah three times, not once, not twice, three times in most of the narrations. And then. When you, whenever he is making the dua for the paradise and, and protection against the hellfire, repeating it three times. What do you think? Why? The reason is because, remember, our mind is all over when we worship Allah. So probably when you are saying in the first time, Allahumma adkhilhu jannah, ya Allah, uh, you know, Allahumma inni asaluhu jannah, ya Allah, grant me the paradise. Probably your mind is not there. You are not focused. And then if you repeat again, you will get a little bit more focus in your dua. And on the third time, you will be more better in it, inshallah. So that was the one of the wisdom, one of the wisdom that he used to repeat three times. So that we can get the focus, subhanallah. So whatever you ask Allah subhanahu wa ta'ala, ask Allah in your dua, you know, repeat it, keep repeating it, inshallah. And one of the reasons that when you are asking same particular thing again and again, again and again, inshallah Allah will give you. Like a child, when child keep begging you, child keep nagging you, keep asking you, okay, give me this toy, give me chocolate, give me ice cream. You will ignore him first, you will ignore him second, you will ignore him third and fourth time, and eventually you will say, okay, okay, go ahead. <laughs> you will get fed up. You know, Allah don't get fed up from us. The more we ask, the more he loves us. But that is why we have to beg Allah like a, like a baby. You have to cry in the presence of Allah like a child. Then you will see Allah will give you. So inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the paradise and to protect us from the hellfire inshallah. Always include these two duas in your, in your supplication. Ya Allah grant me paradise and grant me the protection against the hellfire. And protect me from the azab e kabar, protect me from the punishment of the grave. All of us have to go through the the, the, the stage of the grave, the stage of the barzakh. So most of the time we don't ask the dua for that life. We don't ask anything about the barzakh or the grave. We mostly ask about paradise. We mostly ask about the day of judgment. But you forget the most important life that all of us have to go through. That is between this life and the life of the hereafter. That is the middle life. The barzakh, barzakh life. It begins with our death. And it ends on the day of judgment. It will end on the day of judgment. So ask Allah, Ya Allah, in the barzakh, Ya Allah, in my grave, Ya Rabbi, make my grave garden from the gardens of the paradise. While you are alive, make such duas, inshallah. Good? So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us what is best for us, inshallah. Say Ameen. Ameen. And to protect us from what is harmful. From all those harm that we know and that we don't know. There are many harms that you don't know. So ask Allah, Ya Allah, anything which is harmful that is in my knowledge or that is not in my knowledge or that is in your knowledge, Ya Allah, just protect me. You know, Amin Ya Rabbil Alameen. So let us make a zikr now. Amin Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'een. Ihdina Sirat Al-Mustaqeem. Sirat Al-Lazina Anamta Alayhim. Ghayr Al-Maghdubi Alayhim. Wa Al-Dhalin. Amin. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين let us recite surah al fatiha all together loudly in one voice inshallah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة لم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب درو شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صوت الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد درو شريف اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نعمز في الله سبحانه وتعالى يا قاضي الحاجات 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 يا كافي المهمات 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 يا دافع البليات 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 يا حل المشكلات 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 حل المشكلات يا حل المشكلات يا شافي الأمراض 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 يا شافي يا رافع الدرجات 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 يا منزل البركات 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 يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات 
يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين 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 الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 لا إله إلا الله لا إله إلا إلا الله حق 
ஜலாலிக்கிராம் اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا رب العالمين with your given guidance we have recited the quran we engage our heart our tongue in your zikr and in the zikr of your rasul muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam we ask you allah grant us the reward for every single word that we recited for your sake and for every single second that we have spent here ya allah Make this gathering a means of the purification for us, a means of the success for us, a means of the barakah in our sustenance, in our life, in our iman. Ya Rabbul Alamin, Ya Rabbul Samawati wal Ard, we ask you, Ya Allah, that Ya Rabbul Alamin, that Ya Allah, convey the sawab of this Quran, convey the sawab of this gathering, Ya Allah, to the soul of our beloved Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. and as well as ya allah his blessed family to sahaba ikram ridwanullah taala alaihim ajma'in and to all the believing men all the believing women those who gone beyond especially from this gathering ya allah whoever ya rabbul alamin from the family of this gathering ya rabbul alamin any any member from this gathering ya rabbus samawati wal ard ya allah our dear ones our near ones those who passed away in the state of iman in the state of faith ya allah convey the sawab of this quran to their souls ya rabbul alamin and grant them jannatul firdaus ya allah forgive their minor and major sins ya allah put the noor and the light in their graves ya rabbul alamin make their graves garden from the gardens of the paradise ya rabbul alamin we make special dua for let mervan muazzam muhammad ya allah grant him jannatul firdaus ya allah forgive his minor and the major sins ya allah and ya allah on the day of judgment raise him with your prophets with your pious and righteous servants ya allah Ya Rabbul Alamin Ya Rabbul Alamin Ya Allah protect each and every one of us Ya Allah from the azab e qabr Ya Allah from azab e jahannam Ya Rabbul Alamin from azab e qiyamah Ya Allah Ya Allah protect all of us Ya Allah from different kind of azabs Ya Allah from all kind of the punishments Ya Allah Ya Allah protect us from the calamities of this world and from the calamities of the hereafter Ya Allah surround us with your special peace and protection Ya Allah You are the source of peace grant us the peace ya Allah Ya Rabbul Alamin grant us the peace of mind and the peace of the heart ya Rabbul Alamin make our family members a reason of the peace a reason of the comfort and the joy and the happiness ya Allah keep us on the right path ya Allah on the straight path ya Allah help us to guard our tongue ya Allah to guard our gaze ya Rabbul Alamin ya Rabbus samawati wal ard ya Allah help us to clean our heart ya Rabbus samawati wal ard to purify our heart and to remove the hatred and the malice and the jealousy from our hearts ya rabb us samawati wal ard ya allah those who seek grant them the shifa ya allah those who ailing ya allah grant them the healing and the cure ya rabb alamin grant them the fast recovery ya allah make it easy for them reward them for the pain that they are facing ya allah the sickness that they are facing make that sickness or their disease a means of the forgiveness for them ya allah a means of the purification from their sins ya rabb us samawati wal ard elevate their status because of the difficulties that they are facing in their life ya allah and grant them the patience and grant them the steadfastness ya allah make it easy for hajin mina ali ya rabbul alamin make it easy for sister aunty sarun muhammad ya rabbus samawati wal ard ya allah grant them the shifa grant them the healing grant them the cure and as well as haji hafiz rahman ya allah 
grant each and every one of them long life with iman with faith with good actions and with good deeds we make special dua for brother little brother jalil khan who's 3 years old he is not feeling well we ask allah subhanahu wa taala ya allah grant him the shifa ya allah grant him the healing ya allah grant him the cure and fast recovery ya rabbus samawati wal ard grant the parents patience ya allah and give this child health and strength ya rabbus samawati wal ard make it easy for sister safia ya allah in her exams grant her the success in her exams ya allah ya rabbul alamin bless her with the wisdom ya allah bless her with the beneficial knowledge ya allah open her mind ya rabbul alamin and ya rabbus samawati wal ard grant her the understanding ya allah and grant her the success ya rabbul alamin ya rabbus samawati wal ard bless brother brother our haji azad rahman ya rabbus samawati wal ard for sponsoring today's refreshment and as well as his beloved wife ya allah alia rita rahman ya rabbus samawati wal ard ya allah grant both of them barakat in their life ya allah barakat in their sustenance in their health in their wealth ya allah and the long life with iman with faith with good actions and with good deeds ya rabbus samawati wal ard bless each and every one of us ya allah guard each and every one of us ya allah guide each and every one of us ya rabbus samawati wal ard اسبد ور دعا صدر سے قبل بڑھا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه و زینت فرشه محمد و علی علیہ صحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ اذان بھی